வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குருவே துணை குருவின் திருவடி போற்றி திருவடி சரணம் அன்பர்கள் அனைவரையும் மீண்டும் மீண்டும் தொடர்ந்து மானசீகமாக சந்தித்துக் கொள்வதிலும் உங்களையெல்லாம் பணிவோடு வணங்கி அன்போடு வாழ்த்தி கொள்வதிலும் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நம்முடைய தொடர் சத்சங்கங்களில் ரெண்டு தத்துவங்களை மீண்டும் மீண்டும் சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கிறோம் ஒன்று வாழ்வியல் தத்துவம் மற்றொன்று இயல்பியல் தத்துவம் தத்துவம் என்று சொன்னா உண்மை என்று பொருள் வாழ்வியல் தத்துவம் என்று சொன்னா வாழ்க்கையில என்ன உண்மை இருக்கு அர்த்தம் இருக்கு அது எப்படி அர்த்தம் எடுத்துக்கொள்ள அப்ப வாழ்வு என்று வருகிற போது மகிழ்ந்து வாழ்வு தான் எல்லாருடைய நோக்கமும் அதுதான் அப்போ துன்பப்படாம மகிழ்ந்து வாழ்வதற்கு நம்முடைய அறிவில் எந்த தெளிவு பெறணும் அப்படிங்கிற விளக்கத்தை கொடுப்பதுதான் வாழ்வியல் தத்துவம் திருக்குறள் ஒரு வாழ்வியல் தத்துவம் இன்னும் சொல்ல போனா எல்லா மதங்களும் வாழ்க்கை நெறியத்தான் மையமா கொண்டு சொல்லுது அது நாட்டுக்கு நாடு அங்குள்ள இருக்கக்கூடிய தற்பத்திற்கு ஏற்றவாறு ஒரு மத கலாச்சாரம் உடையில கலாச்சாரம் உணவில் கலாச்சாரம் இறை வழிபாடு முறைகளில் கலாச்சாரம் ஆனா ஒரு நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் இன்னொரு நாட்டுக்கு பொருந்தா பொருந்த முடியாது ஏன்னா தற்கொலைப்பு ஏற்ற தாழ்வு இருக்கு அந்த அடிப்படையில மதங்கள் தோன்றுவதற்கு காரணமா இருந்த மகான்கள் வாழ்க்கை நெறியத்தான் முக்கியமா மயமா வைத்து வாழ்க்கை நெறி என்று சொன்னா அரணில் எந்த அறத்தில் நின்று வாழ்ந்தால் உடல் நலத்தோடு மன அமைதியோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழலாங்கிற ஒரு வாழ்க்கை வழிகாட்டி தான் மதங்கள் அது போ உலகத்துல நிறைய மதங்கள் இருக்கு ஆனா இன்னைக்கு அதனுடைய போக்கு கொஞ்சம் மாறி போச்சு அப்போ மீண்டும் ஒரு அறத்துக்கு விளக்க வேண்டும் ஏன்னா மதம் அறத்தை மயமா கொண்டு எழுச்சி பெற்று எங்கினாலும் இப்ப அங்க அறம் இல்லை மத வெறிதான் இருக்கு அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கட்டும் ஆக என்ன வேணும் ஒரு புதிய விளக்கம் அறத்திற்கு வேணும் அதற்கு மகிழ்ச்சி ரொம்ப சிம்பிளா கொடுத்துட்டாங்க அறம் சொன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை நான் செய்யற செயல் எனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலேயோ பிற்காலத்திலேயோ துன்பம் தராது வாழக்கூடிய ஒரு நெறி தான் அற நெறி ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிள் அதற்கு இரண்டு ஒழுக்க பண்பாடு என்ற ஒரு சிறு விளக்கம் இதுதான் வாழ்வியல் தத்துவம் பின்ன அதை நம்ம எலாபரேட் பண்ணி நம்ம அடிக்கடி பேசுறதெல்லாம் தனி மனித அமைதி என்பது குடும்ப அமைதியை சார்ந்துதான் இருக்கு குடும்பத்துல அமைதி இல்லைன்னா தனி மனிதன் அமைதியா இருக்க முடியாது குடும்பம் என்று சொல்கிற போது ஒரு ஐந்து ஆறு அன்பர்கள் அங்க இருக்கிறோம் இதுல என்ன பாக்குறோம்னா நிறைய மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சரியான புரிதல் இல்லாததுனால குடும்பத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அவங்க அமைதியை இழந்துதான் இருக்கிறாங்க இப்ப என்கிட்ட நிறைய நான் அடிக்கடி சொல்லக்கூடியது நிறைய கவுன்சிலிங் கேட்கறாங்க தெரிஞ்சு ஒரு மூணு பேர் நாலு பேர் அவங்க கேட்கறதெல்லாம் அவங்க குடும்ப பிரச்சனை தான் கணவன் பிரச்சனை அல்லது மனைவி பிரச்சனை மாமனார் பிரச்சனை மாமியார் பிரச்சனை மருமகள் பிரச்சனை மகன் பிரச்சனை குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பிரச்சனையா இருக்காங்க உண்மையிலே அவர் பிரச்சனையா இருக்கிறார்களா இல்ல நாம அது பிரச்சனையா எடுத்துக்கிறோம் அதை பொறுத்துதான் பிரச்சனை பெரும்பாலும் என்னன்னா நாம அதை பிரச்சனையா எடுத்துக்கிறோம் எதெல்லாம் அலட்சியப்படுத்துறோமோ அதை கூட ஒரு பெருசா பூதாகரமா அதை ஆக்கி அதுல போய் நாமளே பிரச்சனையை உருவாக்கி மாற்றி ஒரு மனவள கலைஞர் ஒரு நல்ல சிந்தனையாளர் அந்த புரிதல் நடிகை சொல்வோம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒவ்வொருவரையும் புரிந்து கொள்ளும் தனித்தனியா ஒவ்வொருத்தரையும் புரிந்து கொள்ளணும்னு அவசியம் இல்லை மனம் யாருடைய மனம் ஒரு குழந்தையின் மனம் 
ஒரு கிழவன் வயதானவருடைய மனம் ஒரு பெண்ணின் மனம் ஒரு ஆணின் மனம் ஒரு இளைஞனின் மனம் இப்படி வயதுக்கு தக்கவாறு பாலினத்துக்கு தக்கவாறு மனப்பக்குவம் வேறு நிலையில இருக்கும் அப்போ பொதுவாக மனம் எப்படி இருக்குது இது மனம் அப்படித்தான் இருக்கும் ஆகினால நான் அதை ஏற்றுக்கொண்டு வாழ்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு ஏற்பு திறனை ஏற்படுத்தி கொண்டோமையானா குடும்பத்துல அன்னைக்கே அமைதி வந்து அண்மையில ஒரு வாரமா ரெண்டு மூணு பெண்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்க கோணத்துல சொல்லிக்கிட்டாங்க அப்படிதாங்க இருப்பாங்க நீங்க அவங்களையும் மாற்ற முடியாது உங்களையும் மாற்ற முடியாது எதையும் மாற்றவும் வேண்டாம் அச்சா இதுதான் வாழ்வியல் தத்துவத்துல கொண்டு போகும் முதல்ல நீங்க வந்து வாழ கற்றுக்கொள் எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்கிறோம் அமைதியா மகிழ்ச்சியா வாழ நீங்க சுயமா சிந்திக்கணும் சிந்தனைக்கு நிறைய நம்ம விதைகள் கொடுத்துருக்கோம் விருந்து கொடுத்துருக்கோம் அதை வந்து டெய்லி அப்ளை பண்ணி உங்க அமைதிய தக்க வச்சுக்கோ வாழ்வியல் தத்துவம் பிறகுதான் இயல்பியல் தத்துவம் இயற்கை பற்றி இயற்கையினுடைய தோற்றம் எவ்வாறு நிகழ்ந்தது இயக்கம் எவ்வாறு நிகழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறது அந்த இயக்கத்திலிருந்து எந்த மாதிரி விளைவுகள் வந்து கொண்டிருக்கின்றன இதுக்கெல்லாம் எது சுத்திரம் சுத்திரதாரி ஏன்னா உலகனா பூமி மட்டுமல்ல பூமியே வேக்கத்தக்கது ஒரு எட்டாயிரம் மேல் குறுக்களவுடைய ஒரு பந்து வேக்கத்தக்கது பஞ்சபூதங்களுடைய அமைப்பு ஒவ்வொன்றா எடுத்து அரசியலிங்கன்னா நிலவுல சொல்லிட்டோம் நிலத்துக்குள்ள என்னென்னா இருக்குது உலோகங்கள் ரசாயனங்கள் எவ்வளவு கனிமங்கள் அதெல்லாம் எடுத்து நம்ம வாழ்க்கை தரத்தை எப்படி ஒழித்திருக்கிறோம் எல்லாம் மண்ணுல இருந்து எடுத்தது தானே ராக்கெட்டு மண்ணுல இருந்து எடுத்தது தானே செல்போன் மண்ணுல இருந்து எடுத்தது தானே எல்லாம் நிலத்துல இருக்கு அப்ப இந்த பூமி பஞ்சபூதங்களாலான பூமியே வியக்கத்தக்கது ஆனா பிரபஞ்சத்தோடு ஒப்பிட்டீங்கன்னா பூமி வந்து ஒரு தூசி கொடுத்தது கிடையாது நத்தி சூரியனோட ஒப்பிட்டு பாத்தீங்கன்னாலும் கூட சூரியன் பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு உருவத்துல பெரியது பூமியை விட அப்படியான அதனுடைய சுழல் வேகம் என்ன அது தன் தொடைக்குழல் அழைத்து கொண்டு ஓடுது அது ஓடும் வேகம் என்ன எல்லாம் வியப்பு அப்போ அது மாதிரி கோடி கோடி பல் கோடி பல சூரியன்கள் நட்சத்திரம் என்ற பெயரான பிரபஞ்சத்துல ஒரு நட்சத்திரத்துக்கும் இன்னொரு நட்சத்திரம் இடைப்பட்ட சொருவம் பல ஒளி ஆண்டுகள் அதெல்லாம் ஏற்கனவே பேசியிருக்கோம் உங்களுக்கு தெரியும் மிகவும் ஏத்த வேக்கத்தக்க ஒரு இயற்கை இயற்கை தோற்றம் அப்போ இது எப்படி தோன்றிட்டு எப்படி இவ்வளவு கரெக்டா சொல்லது ஓடும் அந்த ரெகுலாரிட்டி இதுக்கெல்லாம் யார் சூத்திரதாரி ஒரு காலத்துல இறைவன் பேர் கொடுத்தாங்க அப்போ அந்த இறைவனுடைய அம்சங்கள் என்ன அதுக்கும் நமக்கு என்ன தொடரும் இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்த நிலை சிந்தனை உயரிய சிந்தனை கிரேட் திங்கிங் சொல்லுவாங்க அரசியல் சிந்தனை அல்ல பொருளாதார சிந்தனை அல்ல இலக்கிய சிந்தனை அல்ல முழுக்க முழுக்க இயற்கை சிந்தனை அது ஒரு பெரிய விஷயங்க அந்த சிந்தனைக்கு எல்லாரும் வர முடியல நான் நிறைய பேர் பாக்குறேனே எங்க வீட்லயும் பாக்குறேன் எங்க வீட்டை சுத்தி இருக்கிற எல்லா வீட்லயும் பாக்குறேன் எத்தனையோ குடும்பங்களை பாக்குறேன் வரல ரொம்ப ரேர் ஒரு விஞ்ஞானி மாதிரி இயற்கை எடுத்து சிந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருக்காங்க வேதாத்தின் மகிழ்ச்சியா கூட அது வேதம் வேதம் என்றால் இயற்கை பற்றிய அந்தம் என்றால் முடிவு இந்த இயற்கையுடைய முடிவு என்ன ஆதி என்ன முடிவு என்ன ரெண்டுக்கு இடையில என்ன நடக்குது அதான் வேதம் வேதாந்தம் உபனிஷத்துக்கள் தான் இன்டர்நேட்டில் பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பாரத நாட்டில் அது அதனுடைய எஸ்என்ஸ் சாரம் மனவளத்தில் வேதாத்திரியம் சுருக்கமாகவே மகிழ்ச்சி கொடுத்துருக்காங்க நான் என் பங்குக்கு நல்லவே அதெல்லாம் எடுத்து அலசி ஆய்ந்து பார்த்ததுல ஓரளவுக்கு தெளிவு நான் ஒரு விஞ்ஞானி அல்ல நான் ஒரு சாதாரண மனிதன் ஆனா மகிழ்ச்சி வந்து என்னை தூண்டி விட்ட பிறகு அதெல்லாம் நல்ல தெரிஞ்சு தெளிவா முழு இயற்கை பற்றிய ஒரு ஒரு சப்ஜெக்ட் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இயற்கை பற்றிய விளக்கம் நம்ம இருக்கு இப்ப நான் என்ன நினைச்சுக்கிறேன்னா என்னுடைய மகிழ்ச்சி என்பது எந்த பொருளையும் சார்ந்ததாகவோ உறவுகளை சார்ந்ததாகவோ இல்லை டோட்டலி வித்ட்ரால் 
என் மகிழ்ச்சி என்பது முழுக்க முழுக்க இயற்கையை சார்ந்ததாக அந்த இயற்கையினுடைய ரகசியம் எல்லாமே என் மூளையில இருக்கு அது எப்படி தோண்டி சிந்தித்து விரித்து பார்ப்பது என்கிற ஒரு டெக்னாலஜி மகிழ்ச்சி கொடுத்துட்டார் அப்ப என்னுடைய மகிழ்ச்சி என்ன நான் தனியா இருக்கிறேன் கண்ணை மூடுறேன் தியானத்துல இல்லை அப்படியே அதெல்லாம் நினைச்சு பார்க்கிறேன் அந்த வியப்புகள் அற்புதங்கள் ரகசியங்கள்லாம் நினைக்கும் போது ஒவ்வொரு முடிச்சு அவருது அவிழுது அப்போ மனசு வருது அப்போ முழுக்க முழுக்க ஒரு இண்டிபெண்ட் லைஃப் எதையும் சார்ந்து இல்லாம இருக்கேன் சார்ந்து இருக்கேன் சாப்பாடு வேணும் அந்த அளவுக்கு அப்போ அந்த ஒரு மனோநிலை அறிவு நிலைக்கு நீங்க எல்லாரும் வரணும் எத்தனையோ ஆண்டு காலம் மனவிளக்கல இருக்கிறோம் எல்லா பயிற்சி பயிற்சி எல்லாம் ஒழுங்கா செய்யணும் சில அனுபவம் சொல்றேன் காலையில் நாலு தான் அஞ்சு கிடையாது அஞ்சிச்சிருவேன் உடற்பயிற்சி காய் வைப்பா ஜீவகாந்த பயிற்கும் தியானம் எல்லாமே நான் காலையில் பர்ஃபெக்டா செய்வேன் ஒன்னும் குற்றம் சொல்ல ஆனா கேள்வி என்ன உங்களிடம் அப்படி செய்யக்கூடிய உங்களிடம் அமைதி நிறையாக இருக்கிறதா உங்க வீட்டுல உங்களால பிரச்சனை இல்லை முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்க அமைதிப்படுத்துறீங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கீங்களா முழு விடுதலை மயக்கத்தில் இருந்து கிடைத்திருக்கிறதா ஏன்னா அந்த உலகம் முழுவதும் மயக்கம் மாயா அடிக்கடி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை முழு என்டையர் வேர்ல்டு நத்திங் பட் மாயா அதே வள்ளுவன் அழுத்த மாதிரி எப்படி சொல்றாரு பாருங்க பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருள் மயக்கத்துக்கு மாயின்னா என்னன்னு சொல்றார் ஏன்னா நிறைவேற்ற நீங்க பாத்தீங்கன்னா பட்டிமன்றங்கள் எல்லாம் நடக்குது ஆன்மீகத்துல உண்மைனா என்ன மாயினே அவர் சிம்பிளா சொல்றார் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் மருள் மருள்னா மயக்கம் மயக்கம்னா பொருள் இல்ல நீ பொருள்னு எடுத்துக்கிற பொருள்னா அந்த இடத்துல அவர் என்ன இத சொல்றாரு அர்த்தம் மீனிங் நாட் ஆப்ஜெக்ட் சாதனம் அல்ல பொருள் என்றால் சாதனம் அர்த்தம் என்று ரெண்டு அர்த்தம் உண்டு இப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய அர்த்தம் பொருள் என்றால் அர்த்தம் பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று ஓடணும் அர்த்தம் இல்லாதத அர்த்தம்னு எடுத்துக்கிற ஒரு மனோநிலை இருக்கு அதுதான் மயக்கம் இந்த மயக்கத்தினால வந்துதான் மானா பிறப்பு பொருள் அல்லவற்றை பொருள் என்று உணரும் அருளானால் மானா பிறப்பு மானா பிறப்புன்னா அந்த அருகுணம் காமம் கொண்டு பஞ்ச வரைக்கும் முடியல அருகுணம் இந்த அருகுணம் எப்படி வருது அப்படின்னா பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் மாயா அர்த்தமே கிடையாது நீங்க நல்ல ஒரு நீங்க செந்தினாலன்னு சொன்னா இன்னைக்கு அரசியல் நடக்கிற கோமாணி பூத்து எல்லாம் பாருங்க மீனிங்லெஸ் டோட்டலி மீனிங்லெஸ் உலகம் முழுவதும் உள்ள அரசியல் அப்ப அரசு சரியில்லைன்னா மக்கள் எப்படி இருக்கும் மக்கள் அதே இதுல தான் உங்க சிந்தனை ஈடுபடணும் ஆமா இதுல எல்லாத்திலையும் மயக்கம் இருக்கு மாயை இருக்கு இட் இஸ் நத்திங் பட் இல்லூஷன் இது ஒரு அர்த்தமும் இல்லை அப்ப எது அர்த்தம் எங்கே அர்த்தம் இருக்கு அது அர்த்தம் என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுங்களா தன்னுடைய அர்த்தத்தை இழக்காம இருக்கணும் அப்பதான் அது அர்த்தம் ஓ ஒரு மாம்பழம் இருக்கு மாம்பழத்துக்கு அர்த்தம் என்னன்னா அந்த சுவை தான் அதனுடைய அர்த்தம் மீனிங் ஆஃப் மேங்கோ அதனுடைய அந்த சுவை ஒரு குறிப்பிட்ட சுவை இருக்குல்ல அதான் அதனுடைய அர்த்தம் இப்போ அது தன்னுடைய அர்த்தத்தை இழக்காம இருந்தாதான் அது பொருள் தன்னுடைய சுவை அது இழக்காம இருக்கணும் ஆனா இழந்து ரெண்டு நாள் நீங்க சாப்பிடணும் அழிப்பு அப்ப எல்லாமே இயற்கையில மாற்றத்துக்கு இருக்கு ஒரு பொருளும் இல்லை நிலையானது இல்லை இங்க பொருள் என்றால் நிலைத்த பொருள் இல்லை ஒன்னே ஒண்ணுதான் இருக்கு அதுதான் பரம்பொருள் இந்த பொருள் எல்லாம் பொருள் இல்லை அர்த்தம் இல்லை பரம்பொருளுக்கு மட்டுமே அர்த்தம் உண்டு நிலையானது எந்த காலத்தாலும் எந்த சூழ்நிலைனாலும் தன்னுடைய பொருள் தன்மை இழக்காத ஒரே பொருள் பரம்பொருள் சார் அதுக்கு என்ன சார் அர்த்தம் இருக்கு நத்திங் பட் பிளிஸ்ஃபுல்னஸ் ஒரு ஆனந்த தன்மை இறை என்பது இறை அல்ல இறை தன்மை அடிக்கடி சொல்லுவோம் இறைவன் என்று சொல்லு கூட நீங்க எப்படி அர்த்தம் எடுக்கணும்னா அது ஒரு தன்மையை குறிக்கிற சொல் அது ஒரு பொருளையோ எதுவுமே இல்லை அது ஒரு தன்மை காட்லினஸ் இறைத்தன்மை அப்ப அந்த பரம்பொருள் என்பது வந்து ஏக வெளி 
சக்தியை உள்ளார்த்தமாக அடக்கமாக கொண்ட பெருவெளி அந்த சக்தியினுடைய அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆனந்தம் ஆனந்தம்னா என்ன பேர் இன்பம் வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் ஆனா இங்க வந்து லௌகிய வாழ்க்கையில் இன்பம் வேணுமானா நீங்க ஏதாவது ஒரு பொருளோடு தொடர்பு வைக்கணும் ஒரு இசையை கேட்கணும் ஒரு சுவையை அனுபவிக்கணும் ஆண் பெண் நட்பு வைக்கணும் அதுதான் ஐந்து புலன் உணர்வுகள் மூலமா பெறக்கூடியது இன்பம் அதுவே அளவு பேர்னா துன்பம் அது வேற ஆனா இது எந்த பொருளோடு தொடர்பு இல்லை எந்த உறவோடும் தொடர்பு இல்லை மொத்தத்துல தொடர்பே இல்லை எல்லா தொடர்புகளையும் கட் பண்ணிட்டோம் தான் நோ கான்டாக்ட் மெட்டி நோ மெட்டீரியல் கான்டாக்ட் நோ சென்சுவல் கான்டாக்ட் நோ செக்சுவல் கான்டாக்ட் நோ கான்டாக்ட் அப்படி ஒரு மனோநிலை மென்டல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் அங்கே என்ன ஏற்படுதுன்னா பேரின்பம் அப்படிதான் சொல்லி பிரிய வைக்கிட்டு இருக்கு அதை வார்த்தையில சொல்ல முடியாது ஏன்னா அது புது அனுபவம் எக்ஸ்டசியே அப்படி மாறும் பரவச இல்லை அதுக்காக என்ன பண்ண ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது எல்லாத்தையும் உடணும் நத்தி அப்போ ஒரு இந்த உணர்வு ஒரு விடுதலை கொடுக்கும் ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் விடுதலை பெற்றால் தான் அந்த உணவு கிடைக்கும் இந்த உணவு வந்த பிறகு அது முழு விடுதலையும் விடுதலையில் உறுதியும் அதிலிருந்து பெறலாத மனோநிலை எது நடந்தாலும் சரி அவனுக்கு ஒரு அச்சம் இல்லை ஒரு கவலை நாளைக்கு இந்த உலகமே அழிய போகுது விஞ்ஞானி சொல்றான் ஆஹ் அழிஞ்சு என்னைக்காவது அழிய போகுது நாளைக்கு அழிஞ்சிட்டுமே பெட்டர் ஏழியர் இஸ் பெட்டர் ஏழியர் இஸ் பெட்டர் அவன் எடுத்துக்கிறான் அப்படி உச்சி மீது வாடிந்த போதிலும் அச்சம் இல்லை எடுத்துக்கிட்டான் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் இல்லை அச்சம் என்பது இல்லையே துளி கூட இருக்காரு அப்ப அது எந்த நிலை ஒரு கிளாரிட்டி தெளிவு அப்ப அந்த மாதிரி இயல்பியல் தத்துவத்தை நீங்க நல்ல புரிந்து கொண்டால்தான் அந்த இடத்துக்கு வரும் முதல்ல புரிதல் அதாவது தியரிட்டிக்கல் நாலேஜ் குரு விளக்குறாரு நாம விளங்கிக்க விளங்கினத விளங்கிக்கிட்டோமான்னு சோதிச்சு பார்க்கணும் அதுதான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வார்த்தையில பாருங்க விளங்கி கொண்டோ விளங்கி கொண்டோமா என்று விளங்கி கொள்ளணும் அப்ப அதுக்கு சுய ஆராய்ச்சி ஏன்னா மகிழ்ச்சி வந்து ரொம்ப கிறிஸ்டல் கிளியரா சிம்பிள் தியரி விஞ்ஞானிகளே வேந்து போகிற அளவுக்கு பதில் சொல்றாருல்ல அமெரிக்காவில மேலை நாட்டுல வந்து சாமிக்கு முன்னாடி போகிற போது விஞ்ஞானிகள்லாம் வந்து பேட்டி எடுப்பாங்க என்னோ அப்படி இப்படியே சொல்றீங்களாமே இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு ஒரு கேள்வியை கேட்பாங்க அவர் வித்தி நோ செகண்ட் எந்த விதமான இது இல்லாம அழகா எடுத்து கொடுத்துருவாங்க அவன் ஆச்சரியப்படுவான் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு ஷார்ட் அந்த யூகம் சொல்றமே கரெக்டா இருக்கு ஏன்னா அந்த நுண்மான் நுழைப்புலன் எங்கிருந்து வருதுன்னா அந்த மனம் விரிந்து ஏக வழியோடு கலந்து கலந்து வந்த பிறகு அந்த பேராற்றலும் பேரறிவு இங்க நிலை கொண்டது இயங்கு பேராற்றலும் இதுல தாங்க உண்மையான மகிழ்ச்சி நீங்க அதை முத புரிஞ்சு ஆன்ம நிலைதான் உண்மையான மகிழ்ச்சி அப்போ மீண்டும் சொல்லுவேன் பிரம்ம ஞானம் மகிழ்ச்சி வந்து ஒரு பக்குவமான மாணவர்களுக்கு கடைசியா சொல்லிக் கொடுக்கிற பாடம் பிரம்ம ஞானம் ஆதியனும் சுத்த வெளி தொட்டு அந்தம் என்ற மனித வரைக்க உள்ள தோற்ற இயக்க விளைவு ரகசியங்களை எளிய முறையில் விஞ்ஞான சான்றுகளோடு கொடுத்த ஒரு மா முனி அவர் எல்லாம் அப்போ நீங்க ஒவ்வொருவரும் மீண்டும் சொல்லுவேன் திருப்பி திருப்பி அதை படிக்கணும் சிந்திக்கணும் நல்ல புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னு உறுதியாக வரைக்கும் நீங்க செய்யணும் அது எங்கேயாவது இடர்பாடு இருக்குமானா கேட்கலாம் என்னை போன்ற ஆசிரியர்கள் நிறைய பேர் தமிழ்நாட்டில் இருக்காங்க உங்களுக்கு யார் அருகாமல் இருக்காங்களோ கேட்கலாம் கேட்கணும் ஏன்னா அந்த இயற்கை பற்றி சிந்தனைங்கிறது எல்லாரும் ஒரே சினிமா ஈடுபடுறது கஷ்டம் வீட்டில் பிரச்சனை அந்த அம்மா நல்லா தான் படிச்சிருக்காங்க ஃபிசிக்ஸ் படிச்சிருக்காங்க ஒரு அம்மா ஃபிசிக்ஸ் இருக்கிற சப்ஜெக்டில் வந்து ஒரு என்கிட்ட கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஏன்னா அது வந்து பௌதிக பொருளை பற்றி சிந்திக்கிறது அந்த பிசிக்ஸ் வந்து அடுத்த கட்டமாக போகும்போது காஸ்மாஸ் 
அதாவது பிரபஞ்சத்தில் உள்ள தோற்றங்கள் இயக்கங்கள் வெளிப்பாடு இதை ரெண்டையும் தொடர்பு படுத்தி உள்ள படித்தவங்க அவங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஈஸியாக அதை எடுக்க முடியும் பட் மனசில் அமைதி இல்லை குடும்பத்தில் பிரச்சனை என்ன செய்யணும்னு கேட்டார் குடும்பத்தை லீவ் இட் நீங்கள் விட்டுட்டு போகாதீங்க அவங்க சுமந்து இருக்கீங்களா மனசில் குடும்பத்தை நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கணும் ஒரு ட்ரெயின் நான் அடிக்கடி சொல்லுவோம் ரயில் வண்டி சக பயணிகள் இன்று கூட என் காலையில் மறைத்தார் எல்லாம் சொல்லுங்க அதை மட்டும் அப்படி சொல்லாதீங்க பாவம் என்ன சார்ந்து இருக்கிற ஒரு பெண்மணி இல்லையா தாய் ஒன்று ஆனால் புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா ஆமாம் தானே உலகத்துக்கு தனியாக வந்தீங்க தனியாக தான் போக போகிறீங்க இடைகாலத்தில் வாழ்க்கை என்ற பயணத்தில் வாழ்க்கை துணை குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் உற்றார்கள் நண்பர்கள்ட்டு அந்த உறுப்பினர்களை எண்ணிக்கை கூட்டிகிட்டு போகுது ஒரு ரயிலில் எத்தனை பேர் பயணிக்கிறாங்க சிலவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினில் நான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்கேன் உட்காந்து இருந்து சும்மா இருக்க மாட்டாங்க பக்கத்தில் இருந்து பேசுவாங்க அப்படி எழுந்து அடுத்த கம்பார்ட் போட்டு அதுக்கடுத்த கம்பார்ட்லாம் போயிட்டு போயிட்டு வருவாங்க அங்கே ஏதாவது வேடிக்கை நடக்குதா என்ன பேசிக்கிறேன் அப்படி யாராவது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பேசினா கிட்ட போய் உட்காந்து வேண்டும் பேசிக்குவாங்க பேசிட்டு இருக்கும் இப்போ பாக்கெட்ல ஏதாவது சீட்டு கிட்ட தான் எடுத்து கொடுப்பாரு மட்டும் சார் ட்ரெயினில் போனதே எனக்கு தெரியல செலவு இங்கே வந்து டெல்லிக்கு ரெண்டு நாள் தாண்டி போனோம் போனதே தெரியல ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் ஆனால் அந்த ரயில் நண்பர்கள் எவ்வளோ நேரம் அவங்களுக்கு நமக்கு உள்ள உறவுனுடைய உண்மை என்ன ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் சிரித்து பேசி அதே மாதிரி இவங்க கொஞ்சம் அதிக காலம் ஒரு அறுபது எழுபது எண்பது ஆண்டுகள் பயணிக்கிறது ஆனாலும் அவர்கள் சக பயணிகளே இதில் நீங்கள் தெளிவாக இருக்கும் உங்கள் மனைவியாக இருக்கலாம் கணவனாக இருக்கலாம் அம்மாவாக இருக்கலாம் மகனாக இருக்கலாம் எல்லாருமே கோ பேசஞ்சர்ஸ் எனக்கு இவங்களுக்கு வேறு எந்த பந்தமும் கிடையாது கிடையாது தீர்மானிக்கணும் நீங்க அப்ப என்னாகும் பந்தம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மனசு இன்டிபெண்டன் ஒரு ரோல் எடுக்கும் இப்ப டிபெண்ட் கணவனை டிபெண்ட் பண்ணி மனைவி மனைவி டிபெண்ட் பண்ணி கணவன் மாமியார் டிபெண்ட் பண்ணி மருவல் மாறி மாறி தேவையே கிடையாது சேர்ந்து போவோம் ஆனா டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டாம் ஆனா இசைந்து வாழ்வு முடிஞ்ச அளவு இந்த சார் நான் இசைந்து வாழ தயார் அவங்க தயார் இல்லாம என்ன கொஞ்சம் ஒதுக்கிடுங்க ஒதுக்க வேண்டாம் ஒதுங்குங்க டிஸ்டன்ஸ் கீப் அப் பண்ணுங்க குடும்பத்தில் எப்படியாவது நீங்கள் அமைதியை நிலைநாட்டணும்னு சொன்னால் தி பெஸ்ட் வே அந்த டிஸ்டன்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது அது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதிகமாக வச்சுக்க முடியுமா யாராக இருந்தால் கணவன் மனைவியாக இருந்தால் தேவைக்கு சந்திக்கிறோம் உறவாடுகிறோம் பேசுகிறோம் மற்ற டைமில் விலகி தான் இருக்கும் என்ன சார் மனைவி விட்டு கணவன் நான் விலகி இருக்கிறோம் ஆமாம் ஏன்னா ரெண்டு பேரும் நெருப்பு உண்மை அது ரெண்டு பேருமே நெருப்பு அப்போ நெருப்பு நெருப்பு போதனை என்ன ஆகும் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபாலோ ஹவு டு கீப் டிஸ்டன்ஸ் ஹவு மச் டிஸ்டன்ஸ் ஹாவ் டு கீப் அப்போ அது நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும் உங்கள் மகனுக்கு எவ்வளோ தூரம் வச்சுக்கலாம் உங்கள் மகள்கிட்ட எவ்வளோ வச்சுக்கலாம் வீட்டுக்காட்டு எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கலாம் கூர்மானம் மட்டும் தனித்திருந்து பழக தனித்திருந்து பழகுங்க தனித்திருந்து சிந்தனைக்கு இடம் கொடுங்க உங்கள் கடமையெல்லாம் கேல்குலேட் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணுங்க இதெல்லாம் பண்ணி வீட்டில் வந்து பிரச்சனை இல்லை இப்போ உங்கள் மனம் என்ன ஆகிடும் சமாதான் சமநிலை சமநிலையில் தியானம்னு கண்ணை மூடுங்க அந்த ஃப்ரீக்குவன்சி மன இயக்க வேகம் நல்ல டீப்பாக டீட்டா வேவுக்கு அழகாக போகும் அதை செப்டர் ஸ்டேஜ் என்று சொல்லுவோம் அதை நுண் இயக்க நிலை சாதாரண மனம் வேகமாக எமோஷனாக இயங்கும் இது நுண் இயக்கம் அந்த நுண் இயக்கத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு கிலோமீட்டருக்கு அந்த பண்ண ஒரு கோயிலில் மணி அடிச்சிருப்பாங்க அந்த சப்தம் உங்களுக்கு கேட்கும் ஏன்னா எப்போ அந்த மனதுடைய இயக்கம் நுண் இயக்கமாக மாறுதோ அப்போ அதனுடைய உணர்வுடைய ஆற்றல் இருக்கல அது பண்படங்காக போயிடும் என்ன ஏற்றும் அப்போ நுண் இயக்கம் அது மூலமாக நுண் உணர்வு நிலைக்கு வரை பாருங்க நல்லா கவனிக்கணும் ஒரு யோகம் பயிலக்கூடியவங்க அவனுடைய மனம் நுண் உணர்வு அதாவது நுண் இயக்கத்தை உணரக்கூடிய அளவுக்கு நுணுகி நிற்கிற ஒரு வல்லமையை பெற பட்டீங்கன்னா உங்களுடைய உணர்வு பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரியும் தொடர்பு கொள்ளும் என் கண்ணமுடி சக்திகளும் நினைக்க முன்னாடி சக்திகளும் உணர்வு கேள் பாவனை அப்புறம் அப்படியே நேரடியாக பார்ப்பது போல ஒரு ஒரு பக்குவம் 
அப்புறம் பார்க்கறதுல உணர்தல் பிரபஞ்சம் முழுவதையும் உணரும் பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கு சக்தி கோள்கள்லாம் இருந்தாலும் கோள்கள் என்ன சச்சினுடைய சக்தியினுடைய திணிவு தானே ஒரு இடத்துல திணிவு பெற்று கோள்களா இருக்கு நிறைய இடத்துல திணிவு இல்லாம வெறும் சக்தி எனர்ஜி ஃபீல்டு இந்த உடல்ல என்ன இருக்கு எனர்ஜி எனர்ஜி துண்டுபடாது புரிஞ்சுக்கொள்ளும் சக்தி இருக்கே பிளவு படாது பிரபஞ்சம் முழுவதும் நிரம்பி இருக்கு சக்தி அந்த சக்தியை உணரணும் சொன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு நுண்ணிக்கி நிற்போம் இத வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம் கொஞ்சம் கூட மேல் நோக்கி போனீங்கன்னா யோகிக் பிராக்டிஸ் உடற்பயிற்சி வந்து யோகிக் பிராக்டிஸ் சொல்ல முடியும் யோகிக் பிராக்டிஸ் எதுல விழுதுன்னா நம்முடைய பிரணவ சரீரத்துல வரும் உடற்பயிற்சி வந்து இந்த பரு உடல்ல செய்யும் பிரணவ சரீரத்துல பண்றது பேரு யோகி பிராக்டிஸ் அதுல இப்ப நான் போக முடியும் என்ன நினைச்சு சொல்ல வரேன்னா நீங்க எல்லாம் அமைதியா குடும்பத்தை ஓட்டுங்க நீங்க அதனால யோகி பிராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு உங்களோட பக்குவம் இருப்பதாக கருதி நான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வரேன் ஏன்னா இவ்வளவு நாளும் வந்து இப்ப இயற்கை பற்றி எல்லாம் நிறைய பேசிட்டோம் உங்களுக்கு இறை நீதினா என்னன்னு தெரியும் சுத்த வழியில இருந்து எப்படி வழி அந்த ரகசியம் போற உங்களுக்கு தெரிஞ்சாச்சு இப்ப அடுத்தது அடுத்த கட்டத்துக்கு நாம யோகி பிராக்டிஸ்க்கு போகணும் சில சூட்சமங்களை கத்துக்கிட்டு அதை சேதம் சொன்னா உடல் உங்களுக்கு புரிய புரிய என்ன தெரிஞ்சு போயிடும் இந்த வாழ்வுன்னு சொல்றேன் ஒரு ஒரு இல்லற வாழ்வு இல்லற வாழ்வு வேண்டாம் என்ன வேணும் அது ஒன்றும் பெரிய இம்பார்ட்டன்ட் அல்ல நான் பிறந்தது அதுக்காக அல்ல திருமணம் பண்ணி குழந்தைகளுக்கு கற்றுட்டு உண்டு உறங்கி கதை பேசி தெரியவா நாம் இங்கு பிறந்தோம் பாரதி கேட்கறாரு அதுக்காக இதுக்காக பிறந்தோமோ என்ன இருந்தோம் அதுக்காக பிறக்கல எதுக்காக பிறந்தோமோ அதை நம்ம செய்யணும் இதுல முக்கியமான சொல்லக்கூடியது நம்முடைய காந்த உடல் இது பரு உடல் உள்ள இருக்கிறது பிரணவ உடல் சுட்சும உடல் சுட்சும உடல் சொல்றது வந்து உயிர் துகள் இருக்கு இல்லையா உடல் முழுதும் சொல்லு ஓடுத வின் துகள் அதனுடைய தொகுப்பு ஓட்டம் இந்த உடலை எல்லையா கொண்டு ஓடிட்டு இருக்கு அது ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்ட்டிகள் என்று சொல்லுவாங்க அதை வந்து சுட்சும உடல் அஸ்ட்ரால் பாடி என்று அந்த வின் சுழல்வதுனால வரக்கூடிய காந்த அலை இருக்குல்ல அது கூட உடல் பூர பரவி இருக்கு அந்த காந்த உடல் அல்லது பிரணவ சரீரம் இந்த காந்த உடல் தான் முக்கியம் ஏன்னா காந்த உடல் தான் புலன்கள் வாயிலாக தன்மாற்றம் அடையுது ஏன்னா உடல்ல வந்து ஐந்து பிரிவு இருக்கு பஞ்சபூதங்கள் ஒவ்வொரு பகுதி பிரிவிலிருந்து உற்பத்தி ஆறு காந்தத்தினுடைய உள்ளார்ந்த தன்மை வேற கவனிக்கணும் உடல்ல வந்து ரத்தம் ஓடுதுன்னா அது நீர் அந்த ரத்த ஓட்டத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற காந்தம் என்ன சுவை என்கிற தன்மையோடு வரும் அது நாக்கி மாயலாக அது மாதிரி உடல்ல நெருப்பு இருக்கு அதிலிருந்து வரக்கூடிய வெளிச்சம் கண்கள் வாயிலாக வரும் எது காந்தம் அதாவது நெருப்பு மண்டலத்திலிருந்து உற்பத்தி ஆகிற காந்தாலை கண்கள் வாயிலாக வெளியேறும் போது வெளிச்சம் அது மாதிரி காதுல சப்தம் சப்தம் என்ன காற்று உடம்புல காற்று இருக்கு காற்று மண்டலத்தில் உற்பத்தி ஆகிற காந்தம் இங்க காதின் வாயிலாக வரும்போது சப்தம் இப்படி ஐந்து புலன்கள் வாயிலாக அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவை மனம் என்ற ஐந்து தன்மாற்றங்களோடு ஜீவகாந்தம் வெளியேறும் அப்ப ஜீவகாந்தம் செலவும் ஆகும் வெளியேறும் செலவாகும் அப்ப உங்களுக்கு காந்த அளவு குறையும் பல எப்படி நம்ம சாப்பிட்றோம் தியானம் பண்றோம் உடச்சி எல்லா பயிற்சிகளும் பண்றோம் காந்த உற்பத்தி ஆகுது செலவாகுது இது ரொட்டீன் இப்ப யோகி பிராக்டிஸ்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம் சிறிது நேரம் பண்ணாலும் முதல்ல ஜீவகாந்தம் புலன் வழியாக வேகமா வெளியேறது பாருங்க அதை தடுக்கணும் அதை தடுக்கிறோம் எப்படி தடுக்கிறோம் மனதை உள்ள கொண்டு போனாலேயே தடப்பட்டோம் உள்ள உள்ள போனது மட்டும் இல்ல மனம் எப்படி எங்குது நுண் இயக்கம் என்று சொல்ல எப்போ உங்களுக்கு ஒடுங்கி நுண் இயக்கத்துக்குள்ள போகுதோ மனமாக எழுச்சி பெறுவதும் ஜீவகாந்தம் அதே மனம் உள்ள போறதுனால புலன்களும் அடங்கி போச்சு எண்ணங்களும் இல்லை அப்போ ஜீவகாந்தம் செலவாகலாம் 
நிறைய திணிவு போயிடும் அப்ப இதை வச்சு கொண்டு இப்போ நான் ஒரு டெக்னிக் சொல்றேன் அது அவ்வளவு நாள் பெருசா சொல்லிட்டு மறந்து போச்சு நம்முடைய தியானத்துல பொதுவா வந்து உடலை கவனிங்கிறது மற்ற மன்றங்கள்ல சொல்றது கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் வருஷமா நான் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் முதல்ல தியானத்துக்கு முன்னாடி உங்களை தியானத்துக்கு பக்குவப்படுத்து உடலை ஒரு கல்சிலை போல பாதித்து உடலையே கவனிங்க இப்போ நீங்க உடலை கவனிக்கும் வேற எண்ணங்கள் இல்லாம சும்மா ஒரு ரெண்டு ஒரு முப்பது வினாடிகள் வைங்க அப்படியே உடலை கவனிச்சீங்கன்னா நல்ல அரு உடல்னு சொல்றோம் ஆனா அந்த உடல் என்பது சக்தியினுடைய திணிவு கொடான கோடி பின் துகளுடைய ஒரு திணிவு தானே உடல் அந்த திணிவுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஐந்து விதமான திணிவு இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கு பஞ்சபுதங்கள்ல இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு பகுதி பிரிவிலும் இருக்கக்கூடிய விண்டுகளின் திணிவு வேறுபாடு அப்போ ஐந்து விதமான சக்தியினுடைய திணிவு நிலை இந்த உடல்ல இருக்கு அப்ப நம்ம உடலை கவனிக்க கவனிக்க மன உடலே ஒன்றும் போது உள்ளுக்கு இருக்கிற வின் துகள்களுடைய அந்த சுழற்சி காந்தத்தினுடைய காந்தம்னா விரிவலை வைப்ரேஷன் அதிர்வு இதை நீங்க உணரும் முதல் வெற்றி உடலை அசையாம வைத்து உடலையே கவனித்து பழக பழக உள்ளுக்கு என்ன அனுபவம் வரும் நுண் அதிர்வுகளை உணர்கிற அனுபவம் இப்ப எதை உணர்றீங்கன்னா சக்தியினுடைய அதிர்வு வின் துகள்களுடைய அதிர்வு உணர்றீங்க எல்லாம் அப்படி அதே உணர்ந்துட்டு இருக்கீங்கன்னு வைக்கலேன் இப்ப என்ன ஆகுது ஜீவகாந்த உற்பத்தி ஆயிட்டு இருக்கு செலவாகல இப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படி உட்கார்ந்தோம் இந்த ஐந்து நிமிஷம் செலவாகல அப்ப என்ன ஆகும் வழியும் உடலை விட்டு ஜீவகாந்தம் வழியும் என்று சொன்னா வழியும் எடுக்க வேண்டாம் விரியும் இந்த பெலூனை ஊதுற போல அந்த பிரணவ சரீரம் உடல் அளவுக்கு எல்லை கட்டி இருக்கிற பிரணவ சரீரம் உடலை விட்டு ஒரு மூணு இன்ச்சு இன்னும் டீப்பா போறீங்க ஆறு இன்ச்சு ஒரு அடி துவாதசாங்கம் துரியாதில் அவர் துவாதசாங்கம் சொல்லும் போது பாவனை தான் செய்யறோம் நம்முடைய காந்த உடல் துவாதசாங்க அளவுக்கு உயரணும் விரியும் உயர்ச்சி உயர்ந்து மட்டும் இல்லை பக்கவாட்டிலும் விரியும் ஒரு பெலூனை விரிச்சது மாதிரி பிரணவ சரீரம் அப்படி விரியணும் துவாதசம் அப்படி விரியக்கூடிய ஒரு பக்குவத்தை நாம பெறும் சரி இப்போ வந்து அது எப்படி இப்போ பண்றோம் இந்த மாதிரி உடலையே கவனிச்சுட்டே வந்து சிம்பிள் தான் வேற பயிற்சி தான் ஒண்ணு உடலை கவனிக்கிறதாங்க பயிற்சி ஆனா கவனிக்கும் போது எண்ணங்கள் இல்லாம எண்ணங்கள் செதறாம அந்த உடலுடைய அசைவற்ற தன்மையின்னு அடிக்கடி சொல்லும் பாரு அந்த அசைவற்ற தன்மையை உணரணும் ஆனா உடல் அசைந்து கொண்டாக இருக்கு உடல் உள்ள வைப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கு இப்ப நம்ம பருவடலை மொதல் மீன் பண்றோம் ஒரு கல் சிலை போல பாவித்து உடல் அசைவற்று இருக்கிறது கூட ஒரு பொருளோட உடலை கவனிக்கிற போது அந்த கவனம் குவிய 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 உடல் அசைவற்று இருக்கவில்லை அதிர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது என்ன ஒரு உண்மையை உணர அப்ப அதையே கவனிச்சீங்கன்னா இப்ப நீங்க சக்தியை உணர ஆரம்பிச்சிட்டீங்க சக்தி பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கு உடல் அளவுக்கு மட்டும் இல்லை அப்ப நீங்க சக் உடலுக்குள்ள இருக்கிற உடலை சக்தியா உணரும் போதே அந்த கால வாசம் நீடிக்கும் போது பிரபஞ்ச சக்தி உணர்வு கிடைக்க ஆரம்பிச்சு உங்களை அறியாமலே முதல் அனுபவம் உடல இப்ப விட்டுட்டோம் உடல் காணாம போயிடுச்சு சக்தி மட்டும் சக்தி எங்க இருக்கு பிரபஞ்சம் முழுவதும் இருக்கு அப்படி ஒரு அனுபவம் அப்புறம் அந்த பிரணவ செயலில உடலை விட்டு விரியும் எவ்வளவு விரியும் பிரபஞ்ச அனுபவம் கிடைக்கும் போது பிரபஞ்ச அளவுக்கு விரியும் அந்த பிரபஞ்ச அளவுக்கு விரியும் சொல்றதை விட பிரபஞ்சத்தோட கலக்குது நதி கடலில் கலக்குது நதி கடல் அளவுக்கு விரியும் இல்லை நதி கடலில் கலக்குது கடலாக மாறும் கலத்தல் அதுவாக மாறும் இப்ப இந்த பிரணவ செயலம் பிரபஞ்சமா போயிட்டு இருந்தோம் இப்படி எல்லாம் பண்ணிட்டோம்னா இப்ப அடுத்த என்ன நினைக்கிறோம் ஜவத்துல உடலை சுற்றிலும் ஒரு ஒரு அடிக்கு அல்லது மூணு அடிகளையும் வச்சுக்கிறது நம்முடைய பிரணவ சரீரம் விரிந்து இருப்பதால பாக்கி பாவிக்கணும் நம்மளுக்கு பாவிக்கிறதுக்கு வேணா ஒரு நீல நேரம் வச்சுக்கிடலாம் இல்ல நல்ல தவ உணர்வு வந்துருச்சுன்னா ஒரு மூணு அடிவிக்கு நான் விரிந்திருப்பது போல ஒரு உணர்வு கோல வடிவு 
அந்த கோலத்துக்குள்ள இந்த பருவுடல் இருக்கு இப்ப அந்த கோலத்தை சொல்லிட்டு விட்டீங்கன்னா அது அருட்கா ஒரு டெக்னிக் இது அருட்கா இப்ப பழையபடி உடலுக்கு வரும் விரிஞ்சு பார்த்தோம் இப்ப அப்படியே சுருங்கி பார்த்தோம் சுருங்கி எங்க பார்க்கணும் சுழுமுனை ஆக்சிஸ் பருவுடலுக்கும் பிரணவ உடலுக்கும் சூட்சி உடலுக்கும் மூணுக்கும் ஒரு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸ் அச்சாணி மாதிரி இருப்பது மூலாதனம் தொட்டு உச்சி வரைக்கும் உள்ள அந்த நேர்கோடு அது சுழுமுனை நாடிங்கிறது ஆனா உண்மையில அப்படி ஒரு நாடி கிடையாது அது என்னன்னா ஒரு டியூப் மாதிரி ஒரு முய முடிய விட சன்னமான ஒரு ஹாலோ ஸ்பேஸ் அப்ப என்ன பண்ற மூணடி விரிஞ்சோமா அப்படியே அந்த உணர்வு நல்ல வந்து அப்படியே சுருங்கி மூலாதாரம் தொட்டு உச்சி வரைக்கும் ஒரு பாவனை பண்ணி அது அப்படியே சுருங்கினா ஒரு தட்டி மு முப்பது நாற்பது சதவிகித பிரணவ சரீரம் சிலு முனையில கம்பி மாதிரி ஒடுங்கிடும் உடல் அளவுக்கு இருக்கும் ஆனா அந்த இடத்துல வந்து அதனுடைய திணிவு கூடி அப்படி நிற்கும் அப்படி நிற்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எப்படி தெரியும் கேட்டீங்கன்னா அந்த ஏழு சக்கரம் வந்து சுழுமனை நாடி இருக்கு பாருங்க அது ஒரு கம்பி மாதிரி டைட்டா ஒரு ஃபீலிங் அப்படியே வரும்போது ஒரு மூச்சு எடுத்துக்கிட்டே சக்திகளும் நினைங்க டக்குன்னு ஆயிரம் போயிடும் பிரபஞ்சம் அப்படியே காட்சியா இப்போ இது என்ன பிராக்டிஸ் பண்றோம் இந்த உடலை எடுத்துட்டு நம்ம அங்கெல்லாம் போக முடியாது ஆனா நமக்கு இயற்கை நம்ம கொடுத்துட்டு இன்னொரு உடல் தான் பிரண உடல் பிரபஞ்சமும் பிரணவம் தான் ஓங்காரம் பிரபஞ்சம் தான் இதை விஷ்ணு ரூப தரிசனங்கள் அந்த உணர்வு நல்லா கிடைக்கும் நட்சத்திரங்கள் காட்சி அப்படியே தெரியும் அது சுரண்டு ஓடுறது எல்லாம் அப்படியே தத்துவமா உணர்வு இப்படி ஒரு சூட்சமத்தை நாம கத்துக்கிட்டோம்னா வாழ்க்கையில சாப்பாடு வேணும் அப்ப அதுக்கு பணம் வேணும் அது ஏதோ ஒரு வியாபாரம் பண்றோம் அல்லது வேலைக்கு கூட நம்ம வேற சில விஷயங்களும் நாலு அன்பர்கள் வேணும் அது குடும்ப உறுப்பினர் இருக்காங்க அவ்வளவுதான் நமக்கு அதுக்குள்ள தொடர் இப்போ இதுக்கு நீங்க டைம் கொடுக்கணும் காலையில கொஞ்சம் எளியதா மூணுச்சு ஆஹ் அந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து இன்னொன்று இந்த ஆசை எல்லாம் சீர வச்சு இன்னும் ஆசை சிறப்பு பயிற்சி தான் எடுக்க கூடாது நீங்க நேரம் சீரமைச்சிருக்கணும் சாப்பிடுறோம் சாப்பிடும் போது ருசி சாப்பிடும் என்ன வச்சிருக்காங்களோ ருசி சாப்பிடும் பொழுது போல ஒரு பாட்டு கேட்கணும் ரசிச்சு கேட்க அதுலதான் தப்பு இல்லை ஆனா எனக்கு அதுதான் வேணும் ஆசை ஆசை அதுல இருந்தா கொஞ்சம் விடுபட்டு நான் வந்து ஏன்னா இனி எவ்வளவு நாள் வாழ்றோம் தெரியாது அப்ப நமது சுய சொரூபத்தை இதல்ல நம்முடைய ரூபம் சுய சொரூபம் என்பது பிரபஞ்சம் அளவுக்கு விரிந்திருக்கிற சக்தி பீடம் அது சுத்த சைதன்யம் என்பது எல்லையற்றது பியூர் கான்சியஸ் ஸ்டேட் பரம்பொருள் நான் யாருனா பரம்பொருள் என்னுடைய உடல் எது பிரபஞ்சம் என்னுடைய உயிர் எது பிரணவம் சி இந்த பியூட்டி அதான் அல்டிமேட் அப்ப இதுக்கு இந்த பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்ப நான் நேற்று நம்ம ஞானாசிரியர் செல்வினை அவர்கிட்ட சொல்லும் போது சொன்னேன் இதுக்கு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா அரைச்சமாவே அரைச்சிட்டு இருக்கு இன்னும் போய் அவங்களுக்கு கொடுத்ததுக்கு ஒண்ணு இல்லை இனி அடுத்த கட்டம் வந்து ஒரு பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போகணும் ஏன்னா நான் சுத்த வெளியே நானாக இருக்கிறது இறைவனே நானா இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறது வந்து ஏட்டு சொரக்காய் தானே கறிக்கு உதவும் சுத்த வழி நான்கிறத உணர்வுக்கு கொண்டு வரணும் அந்த அற்புதங்கள் தான் நான் நான் வந்து அற்புதங்கள் நினைந்தவன் என்னுடைய அற்புதங்களை நான் பாக்குறேன் ரசிக்கிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்னு சொன்னா அது என்ன மகிழ்ச்சி அதான் நானே இல்லாத ஆனந்தம் ஒரு பாட்டு இருக்கு ரமண மகிழ்ச்சி பாடல் ஒரு அப்பா பாடுவார் நானே இல்லாத ஆனந்தம் நான் அந்த அகங்கார் அப்போ நம்ம அதுக்கு ரெடியாக அப்ப அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் நாளைக்கு காலையில இப்போ ஐயா செல்வினையா தான் எடுத்துட்டு இருக்காங்க செவன் சென்டர் மெடிடேஷன் நீங்களும் என்ன காலையில் அஞ்சரை மணி பண்ணா மட்டும் போறாரு அப்புறம் ஒரு பத்து மணிக்கு ஓய்வா இருக்கிறீங்க பதினோரு மணிக்கு ஓய்வா இருக்கீங்கன்னா சும்மா அப்படி உட்கார்ந்து ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் வேண்டாம் மூலாதாரம் ஒவ்வொரு மையமா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நிமிஷம் பாருங்க ஒரு பிரீத் எடுங்க சுழு முனைனா என்னான்னு தேடி பிடிங்க சிம்பிள் தேடி தான் பிடிக்க வேண்டாம் ஸ்ட்ரைட்டா அப்படி உட்கார்ந்துட்டு அந்த முதுகுத்தான் நினைச்சிட்டு 
பிரீத்துக்கு மேலும் கீழே எடுத்தீங்கனாலேயே ஓரளவுக்கு நல்ல தவம் பண்றவங்களுக்கு அந்த உணர்வு வரும் அப்புறம் அந்த ஏழு மையங்களை அடிக்கடி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வாட்டி ஆனால் சாயங்காலம் வேண்டாம் வைங்க காலையிலேயே ஒரு பதினோரு மணி பன்னெண்டுக்குள்ள ஒரு ரெண்டு வாட்டி பண்ணிடுறோம் பண்ணி அதை அப்புறம் கிளியரன்ஸ் மூச்சை நல்லா இழுத்து விட்டு ஓரளவுக்கு ஒரு உணர்வு உள்ள ஒழுங்கணும் சரியா பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்த கட்டம் பிரணவத்தை விரித்து பிரணவத்தவம் ஒன்று மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு தெரியும் பட் இப்போ நம்ம என்னன்னா பிரணவ விரிவு ஒரு மூணு அடிக்கு முதல்ல விரித்து பழகுவோம் சுருக்கி பழகும் ஏன்னா வீட்டில் இன்னொன்று அமைதி வருவதுக்கு உங்கள் வீடு அளவுக்கு உங்கள் பிரணவம் செய்து விரிச்சுட்டு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற குடும்ப உறுப்பினர் நினைச்சி வாழ்க்க வளமுடன் எல்லாருடைய மனதும் சாந்தி அடையட்டும் சமாதானம் அடையட்டும் அப்படி உங்களோட நினைச்சிங்கன்னா அவங்க சமாதானம் அடையாட்டா கூட அவங்களுக்குள்ள ஒரு சமாதானம் வரும் ஏன்னா உங்களுடைய ஃபீல்டில் அவங்க இருக்கா உங்களுடைய காந்த களத்துக்குள்ளே இருக்கா அப்போ உங்கள் காந்த களத்தை விரிச்சு பெருக்கி நீங்கள் ஒரு சூத்திரதாரி மாதிரி உங்கள் வீட்டில் இருக்கா அவங்க அதை சொன்னாங்க மைண்ட் பண்ணாங்க லீவ் இட் மாமியார் சொன்னா உங்களுக்கு என்னங்க மருமா அப்படி போனா உங்களுக்கு என்ன அது அப்படித்தான் லீவ் இட் ஆனா அவங்க மீது அன்பு இருக்கிறதுனால நம்ம பிரமத்தை விரித்து அந்த எல்லைக்குள்ள அவங்க இருக்காங்களே அவங்கள வாழ்த்துங்க அவங்க எப்படியோ போனா என்ன நம்ம ஒதுக்கல அது நம்ம உங்களுக்கு எடுத்துட்டு நாம கவலைப்பட வேண்டாம் கவலைப்பட வேண்டியது அவங்க அவங்க போக்கு அப்படி இருந்தா அவங்க தானே கவலைப்படும் நம்ம ஏன் கவலைப்படும் பட் அவங்க வந்து தெரியாம அறியாமல் செய்யறாங்க அந்த அறிவு அவங்களுக்கு கிடைக்கிதுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட உங்க புலனவத்தை விரித்து சொல்லும் நான் அமர்ந்துள்ள இந்த இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பினேன்னு வாயால சொல்லுவோ மனசால நினைச்சா போறாரு நம்ம புலனத்தையும் சேர்த்து விரித்து விடணும் அப்பதான் அந்த அலை இயக்கம் அந்த பாரு ஸோ இப்படி இருக்கு அப்ப இப்போதைக்கு கொஞ்ச நாள் இதை பண்ணுங்க அடுத்தது வந்து புலனவத்தை விரிச்சது எப்படி அதுக்குள்ளேயே இருக்கிறது எப்படி தோட்டம் நடக்கும்போது கூட மானசீகமாக நம்மளை சுற்றி ஒரு குளோபா உருண்டை வடிவில் ஒரு சக்தி சுழன்று நிற்கிறதாக பாவிச்சுக்கிட்டே நீங்கள் ரோட்டில் போனீங்கன்னா அது மாதிரி காரில் போகிறீங்க காரை சுற்றிலும் ஒரு ஒரு அடி ரெண்டு அடிக்கு ஒரு சக்கில் ஃபார்ம் பண்ணுவீங்க உங்கள் சரீரம் அப்படி விரிஞ்சு சக்கலாக இருக்கும் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் வராது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் உணரும் போதும் இவ்வளோ சக்தி அந்த இருக்குதா நான் என்னோடய நினச்சேன் என்ன எவ்வளோ அற்புதமான சக்தி என்கிட்ட இருக்கு அப்படின்னு தெரிய ஆரம்பிச்சு அந்த ஸ்டேஜுக்கு வாங்க அப்புறம் பழமொழியை எப்படி போயிட்டோம்னா ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒரு வருடத்துக்குள்ள நீங்கள் வந்து யாராவது உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு செய்தி சொல்கிறாங்க ஐயா எங்கள் அப்பா கொஞ்சம் உடம்பு சரியில் வாழ்த்துங்கன்னு சொன்னால் உங்கள்கிட்ட சொன்னாலே போதும் அவங்களும் சரியாயிடும் ஆமாம் நீங்கள் அதை காது கொடுத்து கேட்ட அப்படியப்பா சரியாயிடும் ஏன்னா உங்கள் மாணால எப்போவுமே சுருங்கி இருக்கு உணர்வு விரிஞ்சிருக்கு அவள் அவரு பேரை செய்தி அவரை பார்க்கவேனால கூட அந்த செய்தியே உங்களே அவருக்கு ஒரு தொடர்பை ஏற்படும் நீங்க பிரபஞ்சத்திலே தொடர்புக்கு வந்துட்டீங்க பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது கோயம்புத்தூர் சென்னை எவ்வளவு தூரம் தூரமே இல்லை அப்ப கோயம்புத்தூர் இருக்கிற அன்பர்கிட்ட நீங்க போன் பண்ணி எங்க அப்பா நாங்க சென்னையில இருக்கோம் அப்பா உடம்பு செலவு வாழ்க்கை இல்லப்பா அதெல்லாம் சரியா சொன்னா சரியா அவருடைய சூழ்நிலை அது உருவாக்கி கொடுத்தோம் இதெல்லாம் மந்திரம் இல்லை முழுக்க முழுக்க விஞ்ஞானபூர்வமான அலை இயக்க தத்துவம் அப்போ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வரணும் ஏன்னா உங்களால் நாலு பேர் நல்லா இருக்கும் நீங்கள் முதல்ல என்னால் அப்புறம் நாலு பேர் நல்லா இருக்கும் இதை விட்டால் வாழ்க்கையில் வேறு என்ன இருக்குது நம்ம யாருக்கும் பணம் கொடுக்குறதுக்கு பெருசாக இல்லை உடலை கொண்டு உழைக்கிறதுக்கும் பெருசாக இல்லை இப்போ சக்தின்னு ஒன்று இருக்கே சக்தியை கொடுக்கலாம் குறைய பிள்ளவே செய்யாது வட்டா பேரிருப்பு பேராற்ற பேரறிவு காலம் காலம் கடந்து போக முடியும் ஏன்னா தூரம் க தூரம் இல்லைன்னு வந்தாலும் காலமும் இல்லை கோயம்புத்தூர் சேர்ந்தா எவ்வளவு தூரம் கேட்டீங்கன்னா தூரமே இல்லை அது நாம வச்சுக்கிட்டு இப்படி எல்லாம் இப்ப அடுத்த கட்ட முயற்சி வந்து நம்ம இனி பிராக்டிக்கலா மெடிடேஷன்ல அந்த மாதிரி போகணும் நேற்று ஐயாட்ட நான் பேசினேன் அதுக்கு வேண்டிய ஒவ்வொன்னா வருது நீங்க வந்து உங்கள கொஞ்சம் அந்த செல்போன்ல வந்து கூகுள்லாம் பார்க்கக்கூடியவங்க என்ன பண்ணுங்க இல்லை உங்கள் பிள்ளைகள்ட்ட கேட்டாலும் நீங்கள் சொல்லும் அதில் வந்து நம்முடைய பூமியை மட்டும் காட்டக்கூடிய படங்கள் இருக்குது சுற்றிக்கிட்டே போகும் அப்புறம் சூரிய மண்டலம் நடுவில் சூரியன் மற்ற கோடுகளாக சுற்றி வருவதாக இருப்பாருங்க அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்புறம் கொஞ்சம் விரிச்சு பிரபஞ்சத்தை காட்டும் அப்போ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு ஒரு 
அடிப்படையா பிரபஞ்சம்னா என்ன சூரிய குடும்பம்னா என்ன சூரிய குடும்பத்தை பார்க்கும்போது பூமி எத்தனாவது பாதையில வட்டப்பாதையில இருக்கு அதெல்லாம் நீங்க அதனுடைய நிறம் என்ன இதெல்லாம் நீங்க அடிப்படையில தெரிஞ்சு வச்சுக்கிடுங்க பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கோ அதுதான் உடல்ல இருக்கு அண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்தில் அப்ப பிண்டத்துல நீங்க வேண்டிய ஏற்பாடு பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க அண்டவா மாறி இப்ப நீங்க ஒரு யோகி அந்த ஸ்டேட்டுக்கு வாங்க ஒரு பக்கம் ஏற்கனவே ஞானி ஆயாச்சு பிரம்மஞ்சானம் நல்ல தெளிவாகி போச்சா உங்களுக்கு பிரம்மஞ்சானம் தெளிவாயிட்டு மாயன என்ன நல்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அறிவு தெளிவாயிடுச்சு ஆனா இப்ப மன உறுதியாகணும் ரெண்டு விஷயம் இருக்கு அறிவில் தெளிவும் மனதில் உறுதியும் நான் தெளிவா இருக்கிறது உறுதியா வேணுமானா இந்த பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது அனுபவம் வரும் நான் வந்து விஸ்வதூபின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் அந்த அனுபவம் ஒரு ஃபியூ செகண்ட் வந்தாலும் போதும் அப்ப அதுக்குரிய தியானத்தை நாம செய்யலாம் இன்றைக்கு கொஞ்சம் ஆழமா உடலை மட்டுமே கவனித்து 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 உடலினுடைய அதிர்வு உள் உடல் ஹோல் பாடி அதனுடைய அதிர்வு நுண் அதிர்வை உணரக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க ஷார்ப்பா காமா போகணும் கொஞ்ச நேரம் இருந்தாலும் போ மற்றபடி உங்களுக்கு மாலையில காலையில நீங்க மற்ற தாவங்களும் விருப்பப்படி சேர்த்துக்கொள்ளுங்க சரி வாழ்க்கை உணவுங்க